Das Neue Testament ist nicht Gott, der uns sagt, was zu tun ist. Sondern das Neue Testament heißt, dass Gott uns sagt, wer wir sind. Er erzählt uns, was wir schon immer sind. Amen. Ehre sei Gott. Now, let me show you something. Ich zeige euch etwas. In 2. Corinthians 5, 2. Korinther Brief 5, bitte aufschlagen. The verse number 17. Wir schauen uns Vers 17 an. The verse 17, it says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are Become new. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Amen. Now, this is a very popular scripture. Also das ist eine sehr berühmte Bibelstelle. Ich möchte nur, dass wir ein bestimmtes Wort anschauen. That will give to us an understanding. Und dieses Wort schenkt uns Verständnis. It's the word new. Nämlich ist das Wort neu. Now, when we look at new from our own earthly perspective, nämlich das Wort neu aus dem irdischen Blickwinkel anzuschauen, we define new in respect to time. Wir definieren das Wort neu nämlich im, Ein im Einklang mit der Zeit. You know something recent? Ja, etwas, ich sag mal aktuelles. You know, it's like, for example, if you have a shirt. Als Beispiel, wenn du ein Hemd hast. And the shirt got worn out. Und dieses Hemd ist halt, ähm, ja, also in die Jahre gekommen. So you get a new shirt. Also besorgst du dir ein neues Hemd. Amen. Amen. So you are getting something from the same quality. Also du kaufst dir was auf derselben äh, Gattung, beziehungsweise the derselbe, same, derselbe the Qualität. The same nature. Ja, also von derselben Gattung. So The word that is used new here, das Wort, was aber in der Bibel als neu verwendet in wird, verse, in, dieser, in dieser Stelle, is not in this our understanding. ist nicht das Wort, was wir so für gewöhnlich verstehen. It's the word kainos, es ist das Wort Kainos, which simply means something which is new in quality and nature and Ka kind. Kainos bedeutet, es ist neu in der Gattung, es ist neu in, der Natur, in, der, in seiner Natur und es ist neu in seiner Qualität. Amen. Amen. Ja. It's not something new in terms of time. Es ist nicht etwas Neues in Verbindung mit der Zeit. So this simply means that the new creation das heißt, die neue Schöpfung is not God giving you a second chance. heißt nicht, dass Gott dir eine zweite Chance gibt. Also Gott versucht dich nicht also zu renovieren, ja, dich neu zu verpacken. No, the new there also neu heißt hier, is something that has always been. heißt etwas, was schon ursprünglich gewesen war. The new there is the original. Neu bedeutet ursprünglich. The original. Ja, das Original. So if any man be in Christ, also wer in Christus ist, jeder der in Christus ist, he is part of the original. Ja, er ist Teil vom Ursprung. So in other words, anders gesagt, to God, was Gott angeht, you have always been. Also gab es dich schon immer. Halleluja. Amen. To God. Also was Gott angeht, God has always known you. Gott kannte dich schon immer. That is why he chose you und deshalb wählte er dich aus the of the world. und zwar vor Grundlegung der Welt. Also bitte hört hin, hier brauchen wir wirklich Verständnis. So Gott. God chose you. Gott wählte dich aus. Ephesians 1, the verse number four. Epheser Brief 1, Vers 4 the of the world. und zwar vor Grundlegung der Welt. Before the world fell. Vor dem Sündenfall der Welt. Before you think that you were different from God. Also bevor du gedacht hast, du wärst anders als Gott. Amen. Amen. Hör zu. Fall simply means you think that you are different. 
Der Abfall oder der Sündenfall bedeutet, du denkst, du bist anders als Gott. Also in deinem Sinn bist du Gott gegenüber verfeindet. Amen. Hör zu. Also Gott war noch nie dein Feind. Halleluja. Niemals. Because God always sees you Denn Gott, from the new. Denn Gott hat dich immer gesehen und zwar aus dem Ursprung. From the original. Ja, aus dem Original her. So you need to come. Yes. You need to rediscover yes. your originality which is in God. Und du brauchst wirklich zu entdecken oder wieder zu entdecken deinen Ursprung in Gott. Halleluja. Amen. That's why Jesus himself said it. Und deshalb sagt es Jesus selbst. He says, you never chose me. Denn du hast mich nicht ausgewählt. I choose you. Ich habe dich ausgewählt. Halleluja. Halleluja. So there is nothing that man does. Nothing. Also es gibt nichts, was der Mensch tut. For man to be who God says he is. Damit der Mensch genau das ist, was Gott ihm gesagt hat. Now, God came to help man, also Gott ist gekommen, den Menschen zu helfen, for man to see himself, damit der Mensch sich selbst sieht, in who he is. nämlich in seinem Ursprung. Amen. Amen. Halleluja. You know, when Jesus Christ died on the cross, Denn als Jesus Christus am Kreuz starb, his death was not to condition God to love you. also sein Tod war nicht um Gott, ich sag mal in meinen Worten, zu umzustimmen, dich zu lieben. Please listen to me. Also bitte hört mir genau hin. Denn das wird deine bisherigen Theologie zerstören. Amen. Amen. Jesus did not come and died on the cross so that God will be conditioned to love you again. Also Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit Gottes Herz bewegt wird, dich wieder zu lieben. You know how we see God? Wisst ihr, wie wir Gott betrachten? We may not say it. This is how we look at him. Also wir mögen das zwar nicht raussprechen, aber genauso betrachten wir Gott. You know, he is the he is the severe side, you know, he is he is the the one who You know, he's angry with us. Also Gott ist wirklich der Strenge, derjenige, der uns böse ist. And as he wants to hit us, hm? Als er bereit war, uns zu bestrafen, Jesus, just run and just come. Jesus rannte schnell und nahm die Strafe auf sich. Genau, und an der Stelle, wo, wir, wo, wo uns die Strafe treffen soll, traf es Jesus. So we look at Jesus as the good man. Und wir schauen Jesus als den guten Menschen an. And God. Und Gott schauen wir, naja, also... Also, unsere Gedanken bzw. unsere Vorstellung mache ich einfach bildlich sichtbar. Ja, wir mögen das zwar nicht aussprechen, denn wir sagen, was Jesus angeht, jawohl, Jesus, wir, na, wir, sind, wir sind eins. Aber was, was Gott, der Vater angeht, naja, der soll mir fernbleiben. Und die the, the Eschatologie... You know the, 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 the study of the end time yes, even says there will be time that Jesus will sit with the Father. Yes. You know, at the end Jesus will say I've stood between you and the Father for long. Now I will sit the Father and then we'll go, we're going to punish you people. I don't know what I can understand. <laughs> und und in der in der Lehre der Zeit der, des Endes hat man sogar angenommen, dass okay, Jesus war bis hierhin auf unserer Seite. Aber doch, kam, doch, doch wird ein Tag kommen, wo Jesus nicht mehr an unserer Seite ist, sondern auf der Seite des Vaters. Und dann wird derjenige, der nicht zu Jesus gehört, bestraft. Amen. Amen. Halleluja. So, if you, if this is your understanding, also wenn das dein Verständnis ist, it means Jesus Christ came to save you from God. Das würde heißen, Jesus Christus kam, um dich vor Gott zu retten. So, our problem, our problem was God. Dann würde es heißen, unser Problem war Gott. Amen. Mhm. So Jesus Christ entered into the equation to save us. Also from God. Jesus Christus ist in die Gleichung hineingetreten, um uns vor Gott zu retten. Which is not true. Und das stimmt gar nicht. 
Amen. Ja, und das ist, ich sag mal, das Gerede von Christen zum Seither und das stimmte überhaupt God nicht. Has never been our problem. Gott war nie unser Problem. Our problem has always been sin. Unser Problem war immer Sünde. Amen. Amen. Our problem has always been sin. Unser Problem war schon immer Sünde. So Jesus Christ came to save us from sin. Jesus Christus kam, um uns von der Sünde zu retten. Listen to me. Hört mir zu. On the cross, God did not ex um, terminate you. Am Kreuz hat Gott dich nicht zerstört. That's another doctrine. Das ist eine andere Lektion für sich. On the cross, God, Jesus Christ came to Finish with you. Und da sagt man am Kreuz ist Jesus Christus gekommen, damit also du erledigt wirst. Amen. Amen. It's not true. Das stimmt aber nicht. If that was true, wenn das wahr wäre, then he saved you from what? wovon hat er dich denn gerettet, wenn du what erledigt bist? Think, also überlegt bitte mit mir. He saved you from what, wovon hat er dich denn gerettet? Das würde bedeuten, Gott ist kein Retter, sondern ein Vollstrecker, ah. also ein Zerstörer. Ja. Amen. Amen. Ah. You know, <lacht> Jesus Christ came, Jesus Christus kam, that he may take that which has corrupt your mind, yes. damit er genau das entfernt, was deine Gesinnung bis hierhin verdorben hat. Of who you have always been. Nämlich von dem, der du schon immer gewesen warst. You know why God loves you when you were enemies? Also, wusstest du, also weißt du, warum Gott dich liebt, als ihr noch entfremdet und feindschaftlich wart? He saw the originality of who you are. Er sah seinen eigenen Ursprung in deiner Person. Was du schon immer gewesen bist, sah er. Obwohl du schmutzig warst. Obwohl du verdorben warst. Er sah in dir. Nämlich das, was er beabsichtigt hat seit jeher. Und deshalb konnte er sterben. Um dich zu berichtigen zu deinem Ursprung. Nämlich dich von der Sünde zu retten, die deine Gesinnung verdorben hat, damit du dich nicht siehst, wer du bist. Ehre sei Gott. Amen. Heute also sind wir die neue Schöpfung. The original creation. Nämlich die ursprüngliche Schöpfung. God brought you back to the original so that you know that you have always been mm. but now you've come back. That is why most of the parables of Jesus if you understand this you will understand his parable. He says the kingdom of heaven is just like a field that someone sees it something um, a treasure he goes and he buys all the field because he needed the treasure. Yes. You know when he talks about all this parable he was referring to that which is so precious to him mm. which is hidden somewhere. Amen. So we were hidden in our sin. We were lost in our sin. Jesus Christ came to save us from sin, not from God. Even in our sin, God has always loved us. God has always been for us. This is the message the people outside need to hear, not a message of condemnation. So that is why when you hear the gospel, you're not hearing God telling, trying to tell you to adjust. It's not trying to tell you to adjust your behavior, to walk right, you know, to come out of sin. No, how can you come out of sin? You, you, you don't see. Amen? He needs to shine so that you see yourself in him and you begin to walk in your original purpose. Amen. Which is in him. Von hinten angefangen ist es wichtig zu erkennen, dass Gott möchte, dass wir sehen, wer wir ursprünglich sind. Und wie sehen wir das? Indem er selbst leuchtet. Wenn er aufleuchtet, sind wir in der Lage zu erkennen, ursprünglich sind wir aus ihm. Und deshalb jetzt, wo wir Christus angenommen haben, sind wir in Christus. Es ist wichtig auch zu begreifen, dass die Errettung nicht bedeutet, dass 
er uns aus etwas rausgenommen hat. Also sprich, dass wir bestimmten Taten nicht mehr tun. So wie bestimmte Lieder sagen, na die Dinge, die ich getan habe, zum Beispiel trinken, rauchen oder was weiß ich, die tue ich nicht mehr und es gibt eine neue Änderung, seitdem ich von neuem geboren bin. Also das ist nicht korrekt. Denn das würde bedeuten, dass Jesus rettet dich und zwar von Gott. Doch im Gegenteil, Jesus rettet dich aus der Sünde. Denn warum? Die Sünde hat dich ja dieser Identität gegeben, womit du von Gott getrennt bist. Er rettet dich davon, damit du deinen Ursprung wieder entdeckst. Damit du siehst, dass Gott war noch nie dein Feind und er wird niemals dein Feind sein. Denn warum? Er ist dein Ursprung. In ihm wurdest du geschaffen. In ihm bestehst du. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass mit dieser Erkenntnis, dass du in Christus bist, was geschieht denn mit dir? Deine Augen gehen auf, die Augen deines Herzens, du bist in der Lage zu sehen, dass, aha, mein Ursprung ist in Gott und zwar durch Christus. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Revelation 3, the verse 14. Offenbarung Kapitel 3, wir lesen Vers 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things said, said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Und dem Engel der Gemeinde Laodicea schreibe, Dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. The beginning der Anfang the creation of God der Schöpfung Gottes. So Jesus, Jesus is the beginning ist der Ursprung of the creation. der Schöpfung. You and I, du und ich, we are in the beginning. wir sind im Ursprung. So when we know this, Wenn wir dies erkennen, we will never ask, how are we going to do right? dann werden wir niemals die Frage stellen, wie können wir die Dinge richtig tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das wird nicht unser Herzensschrei sein. Wir werden immer die Frage stellen, und zwar vor jeglicher Herausforderung, wer bin ich? Amen. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, dann erkennst du, dass der Vater dich liebt, der Vater nimmt dich an. Der Vater bekräftigt dich. Alles, was der Vater hat, steht dir zur Verfügung. Und wenn du dies erkennst, ja, dann, bist, dann hast du die Oberhand. Halleluja. Amen. Ja, du kannst nicht leicht sündigen. What is sin? Denn was ist Sünde? Sin is a Sünde heißt fehlerhafte Identität. So when you know who you are, Doch wenn du immer erkennst, wer du bist, time, zu jeder Zeit, you can't walk into da kannst du nicht in die Fehler hineinlaufen. You can't da kannst du keine Fehler herstellen. Right. Du wirst immer richtig wandeln. Und zwar mühelos. Amen. Amen. Du wirst überrascht sein, dass die Dinge, die du schon mal getan hast, was nicht richtig war, also du, du kannst sie nicht mehr tun. Bevor du feststellst, was ist mir geschehen? Etwas ist geschehen. Du hast das Evangelium gehört. Und wenn du stets und kontinuierlich das Evangelium hörst, wenn du kontinuierlich das Evangelium hörst, also versuche nicht von den Problemen wegzugehen und zwar eigenmächtig. Nein, kontinuierlich das Evangelium hören. Also ich rede, also wenn ich von dem Evangelium spreche, da rede ich nicht von Botschaften aus YouTube, davon rede ich gar nicht. Amen. How to destroy the spirit of delay. Ja, wie man den Geist der Verzögerung äh, zerstört. Also ich, ich frage mich, woher man solche Schwachsinn hat. Und die Menschen lieben so einen Schwachsinn, ja, den Geist der Verzögerung. Ja, man könnte sagen, die, diejenigen, die unter uns Technik verstehen, man könnte sagen, dieser Geist der Verzögerung ist ein Regler oder sowas. In Christus gibt es keine Verzögerung. Sag dir mal, es gibt keine Verzögerung mehr. Es gibt keine Verzögerung in Christus. 
Distance has been broken. Die Entfernung wurde ausgelöscht. You know, when we talk of new, in wir, terms of time, wenn wir über neu sprechen in Bezug auf die Zeit, we're talking about things that are affected by time. wir sprechen über Dinge, die durch Zeit beeinflusst werden. But when we talk of Kainos, Doch wenn wir über Kainos sprechen, it's something which is not affected by time. es ist etwas, also worauf die Zeit keinen Einfluss hat. That is why who you are, Deshalb, wer du bist, ändert sich nie. It's unchangeable. Unveränderlich ist das. So when you know who you are, Deswegen, wenn du erkennst, wer du bist, in the midst of problems, which is as a result of time, you that doesn't change, you stand on your position who doesn't change from that position which the Bible referred to eternity. You see time and then you can manipulate time as you want. You know what to do. You know what to say. You know what, how to engage problem. When you stand on your identity, I say to people always, you want to be in the spirit, you only need to know who you are. When you identify to your source, 24-7, you will live in the spirit. Amen. Hallelujah. Amen. So it's not something you fight to feel something. No. If you just know who you are, you're connected. Und deshalb ist es wichtig, das habe ich immer den Menschen gesagt, von hinten angefangen, dass wenn du geistlich sein möchtest, dann brauchst du nur zu erkennen, wer du bist. Ja, und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und dann, was, was bist du da? Bist du immer verbunden. Du brauchst nicht irgendetwas zu fühlen. Ja, also Geistlichkeit heißt nicht, etwas zu spüren körperlich oder was weiß ich, sondern du bist in der Lage, wirklich immer online zu sein mit ihm, solange du erkennst, wer du bist. Die Lehre Christi. This is what we need to know. Das brauchen wir zu erkennen. Let me conclude. Um zu schließen. With a verse I, I always like to conclude this message with. Und mit einer Bibelstelle, mit der ich sehr gerne die Botschaft abschließe. Second John, the verse number nine. It's only one chapter. Zweiten Johannes hat nur ein Kapitel. Ich lese Vers 9. It says, whosoever transgressed and abided not in the doctrine of Christ had not God. He that abided in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Amen. Amen. Do we see that? Erkennen wir das? We have God. Wir haben Gott. If we transgress, transgress not, wenn, If we abide in the doctrine of Christ. wenn wir in der Lehre Christi bleiben und nicht weitergehen. Halleluja. Also wenn wir Gott haben, we have his life. dann haben wir sein Leben. If we have God, wenn wir Gott haben, we have all that he has. dann haben wir all sein Besitztümer. Was sprach der Vater und zwar in diesem in der Gleichnis des verlorenen Sohnes zu dem älteren Bruder? Nämlich alles, was ich habe, gehört dir. Amen. Alles, was ich besitze, gehört dir. Amen. Aber genau das sagt Gott. Glauben wir das? Ist unser Sinn wirklich hierzu verändert? Nämlich, dass alles, was Gott hat, hat er uns gegeben. Amen. Wir sind erfüllt. There's nothing, es, nothing. es gibt nichts. You know, you so that not even a space. Und zwar, du bist so erfüllt, damit es keinen Platz mehr gibt für irgendwas anderes. Amen. Amen. Halleluja. You know, you don't realize your, your fullness because your desires are still on other things. But if you know that your soul was fashioned only to be filled by Christ, there is no other thing left. If it is money, it's in Christ. If it is house, if it, it is in Christ. Whatever fame, it is in Christ. Is it a name you want? It is in Christ. Mm. Is it um, uh, accolade? It's in Christ. Mm. So when you are a son, You don't need to boast that I'm a doctor or I'm a, I'm a this or whatever. No. As long as you are, a, you are Christ, as long as you are a son, you have been elevated to the greatest rank. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass wenn du in Christus bist, bist du Sohn. 
und du bist Christus. Und dementsprechend brauchst du nicht irgendwas anderes. Du bist mit Christus erfüllt, damit es keinen Platz gibt für was anderes. Wenn du zum Beispiel Geld, Häuser, mein Lieblingsbeispiel, BMW und so weiter. Wenn all diese Dinge sind wo? In Christus. Das bedeutet, Christus erfüllt dich, damit nichts anderes mehr Platz hat. Deshalb ist es wichtig, erkenne dich nur an. Und zwar mit dem höchsten Rang, den es je gibt. Nämlich der, mit dem Sohn Gottes. Und damit, da brauchst du nicht zu rühmen, naja, ich bin Doktor sowieso, Professor sowieso, Ingenieur sowieso. Ich brauche mich nicht irgendwie zur Schau stellen, denn das hat einer schon getan in der Person Christi. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Lass uns bitte aufstehen.